വെൽക്കം ടു സുജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ കാണിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം പക്ഷെ ആകെ മെസ്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കണത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അറിയാലോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതാകെ മെസ്സ് ആയി കിടക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഡീ ഡീ ചെയ്യാണ്ട് കാരണം വേണ്ടാത്ത കുറേ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ എണ്ണാണെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് വേണ്ടത് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് ഒതുക്കി വെക്കണം അപ്പം അതാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡീ കളക്ടറിങ് വേണ്ടി വരും കാരണം അവരിങ്ങനെ വളരുന്നതനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറി മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഡ്രസ്സും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് കബോർഡ് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആക്കി അപ്പോൾ വാർഡ്രോബ് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്ത് പേപ്പറാണ് ലൈനറായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഡസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ലൈനറായിട്ട് വയ്ക്കണത് ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലൈനറൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനത് ഇതിപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലൈനറൊന്നും വാങ്ങാറില്ല അത് ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ മാറ്റി കളയാം അടുത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെഡിലാണ് ഫുള്ള് തുണികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ ഡീ കളക്ടറിങ് ചെയ്യാണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പഴയതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബിന്നു കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ടാത്ത തുണികളൊക്കെ അതിനകത്തോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികളുടെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വേ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഡീ കളക്ടറിങ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ബോക്സസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ തുണികൾ മടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് മടക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നിക്കറും ഷർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ടീഷർട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മോളുടെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് പീസും ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടാണ് മടക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇടാനൊക്കെ അവർ തന്നെയാണ് എടുത്തിടുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നെടുത്താൽ അതിൽ രണ്ട് പീസും കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത അംഗം തുടങ്ങിയായി ഫുള്ള് മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ കേട്ടോ ഞാൻ മടക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി മടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന കുറേ ഡീ കളക്ടറിങ് ചെയ്തതിന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ചെയ്തതാണിത് ഇതൊക്കെ ഇനി കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കബോർഡിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാങ്കറ്റാണ് അതായത് ബ്ലാങ്കറ്റാണെന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾ ബെഡിൽ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മടക്കിയിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കും പിന്നെ ഇത് മോൻ്റെ കബോർഡാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഇന്നേഴ്സാണ് എല്ലാവരുടെയും വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് മോളുടെ ആണ് അപ്പോൾ മോനക്കും മോനും മോൾക്കും കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും ഡ്രസ്സ് എന്താ വിചാരിച്ച് അവർക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറേണ്ടേ വരും പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ കബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് സെറ്റായിട്ടാണ് വയ്ക്കണത് ഇത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലുങ്കി ത്രീ ഫോർത്ത് ടീഷർട്ട് അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അടിയിലും ഒരു ബാഗ് പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിൽ ഞാൻ ബഡ്സ് പിന്നെ അമ്മൻ്റെ ഒരു തൊപ്പി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്രോയിൽ എൻ്റെ പേഴ്സ് ക്ലച്ചസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗൺ ഗ്ലൂ സ്ലൈഡ്സ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയ